यू सीम टू बी हैप्पी जॉन सीम्स टू हैव वन प्रिया सीम्स टू बी डूइंग वेल ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं सीम नाम की वर्ब के ऊपर बनी हुई हैं अक्सर आप इनको देखते हैं थोड़ी कन्फ्यूजिंग भी हैं देखने में समझने के अंदर और अगर ये आपकी कन्फ्यूजन की लिस्ट के अंदर आती हैं तो आज की वीडियो इसी पे है बेस्ट आज आप मेरे साथ देखेंगे वट आर दी स्ट्रक्चर्स ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं वट इज़ देयर नीड इनकी जरूरत क्या है एंड हाउ डू यूज़ दिस स्ट्रक्चर्स कहाँ पे इनको यूज़ करना है इंटरेस्टिंग वीडियो है छोटी सी वीडियो है लास्ट तक देखें मैं हूँ आपका होस्ट अमन और आप देख रहे हैं वाई ई टी योर इंग्लिश ट्यूटर आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग इंग्लिश को सीखने के लिए एक बोनस टिप भी है इन स्ट्रक्चर्स के साथ में इट से शुरू होने वाली एक बोनस स्ट्रक्चर्स को भी जो ना अपने हर स्ट्रक्चर के साथ में जोड़ करके देखेंगे और सीखेंगे तो चलिए कुछ नया सीखते हैं You seem to be happy. Structure number वन आप शुरू करेंगे सीम जो वर्ब लगी है ना उसके मीनिंग से सीम का मतलब होता है लगना दिखाई देना आप हिंदी बोलते प्रतीत होना You seem to be happy. आप खुश लग रहे हो हैप्पी लग रहे हो या इसको दूसरे वर्ड से मैं कहना चाहूँ लगता है कि आप खुश हो अभी ऐसे एक सेंटेंस और हम लेते हैं सीम टू बी स्ट्रक्चर को यूज़ करके She seems to be a politician. देखिए you के साथ में और plural nouns के साथ में plural subjects के साथ में अपने verb की plural form को use करते हैं इसलिए हमने use किया seem को पर जब आपके पास singular nouns आते हैं singular subjects आते हैं तब आप verb की singular form को use करते हैं verb के आगे एस को जोड़ करके तो she seems to be a politician. Seems to be. चलिए इसका मतलब हुआ है वो एक पॉलिटिशियन जैसी लग रही हैं मतलब देखने में लगता है कि वो एक पॉलिटिशियन है आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं लगता है कि वो एक पॉलिटिशियन है तो अब चलिए स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं इसको फटाफट देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स मैंने आपको बताया ना प्लूरल या सिंगुलर के हिसाब से सीम या सीम्स प्लस में टू प्लस में बी प्लस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपका नॉन भी हो सकता है एजेक्टिव भी हो सकता है सीम्स यू सीम टू बी हैप्पी में हैप्पी एजेक्टिव है एंड शी सीम्स टू बी ए पॉलिटिशियन में पॉलिटिशियन एक नाउन है तो ये आपकी स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आप बोलते हो सीम टू बी या सीम्स टू बी अब इसी स्ट्रक्चर में कैच है इस स्ट्रक्चर को आप जनरली एक और एडवांस फॉर्म के अंदर न्यूज़पेपर में देखते हो चलिए देखते हैं कौन सी वो स्ट्रक्चर है यू सीम टू बी हैप्पी दैट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर और अगर मैं एडवांस फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ ऑल्टरनेटिव एडवांस स्ट्रक्चर तो मैं लिखूँगा इट सीम्स दैट यू आर हैप्पी एडवांस स्ट्रक्चर इट सीम्स मतलब ऐसा दिखाई देता है दैट मतलब ये और यू आर हैप्पी तो आप जानते हैं आप खुश हैं इसका मीनिंग वही है जो आप यू सीम टू बी हैप्पी का लिख रहे हो ऐसा लगता है कि आप खुश हो दोनों का मीनिंग एक ही है एक स्ट्रक्चर नॉर्मल फॉर्म में है एक स्ट्रक्चर एडवांस फॉर्म में है तो ये बन गई आपकी एडवांस स्ट्रक्चर इट सीम्स दैट इट के साथ में हमेशा सीम्स क्योंकि इट सिंगुलर नाउन है इट सीम्स दैट वो ये कि आपको आगे लगा देना अपना सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करके ऑब्जेक्ट को यूज करना है नाउन या ऑब्जेक्टिव तो इट सीम्स दैट ऐसा लगता है कि आप खुश हैं यू आर हैप्पी आप इसको बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका था आप सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते थे यू सीम हैप्पी बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर तो एक ही सेंटेंस के तीन स्ट्रक्चर्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ तीन तरीके से एक सेंटेंस को लिखा हुआ है एक नॉर्मल है एक एडवांस है और एक सिंपल है इसी स्ट्रक्चर का और एक एग्जांपल देख लेते हैं शी सीम्स टू बी अ पॉलिटिशियन अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ एडवांस स्ट्रक्चर में तो मुझे कैसे लिखना है ऑल्टरनेटिव एडवांस स्ट्रक्चर को इट सीम्स दैट शी इज अ पॉलिटिशियन बिल्कुल वही तरीका है ऐसा लगता है कि वो एक पॉलिटिशियन है मतलब दोनों सेंटेंसेज का एक ही है इट सीम्स दैट के साथ में सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर को आपको चूज करना है तीनों में से एक साथ में चूज करना है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शी है एक सिंगुलर नाउन है मैंने इसलिए इसको यूज किया इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना था तो मैं आपको बता चुका हूँ सीधे सीधे लिख सकते हैं आप शी सीम्स अ पॉलिटिशियन बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर आप लिखना चाहें एक ही सेंटेंस तीन तरीके तीनों का मीनिंग एक ही बढ़ते हैं अपने दूसरी स्ट्रक्चर की तरफ मैंने आपको शुरू में पूछा था जॉन सीम्स टू हैव वन फिर से सीम का यूज हुआ है सीम का मतलब वही होता है लगना दिखाई देना प्रतीत होना अब इस स्ट्रक्चर को अपने देखते हैं सीम्स टू हैव वन को देखिए इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या है सब्जेक्ट के साथ में इसने यूज किया सीम को या सीम्स को जनरली ये स्ट्रक्चर को अपने एसोसिएट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किसी आदत से 
तो मैं पहली स्ट्रक्चर के पार्ट को अगर तोड़ूँ तो बन गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब उसके बाद में इसने टू इन्फिनिटी को यूज़ करके साथ में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है जिसको अपने बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कोई काम हो चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कोई काम होता है तो हो चुका है और होता है इन दोनों को अगर आप टू से जोड़ दें तो ये स्ट्रक्चर आपकी हो जाएगी क्लियर जॉन सीम्स टू हैव वन लगता है कि जॉन जीत चुका समझ रहे मेरी बात को आप जीत चुका आया है हैव वन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और लगता है ये आया है जॉन सीम्स से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लगता है कि जॉन जीत चुका है एक और सेंटेंस देखते हैं इसी तरह से पीटर सीम्स टू हैव रीच डेली तो रीच डेली मतलब पहुंच चुका दिल्ली और पीटर सीम्स मतलब दिखाई देता है पीटर तो ऐसा लगता है दिखाई देता है ऐसा कि पीटर दिल्ली पहुंच चुका है पहुंच गया है बस इतनी सी स्ट्रक्चर है सिंपल सी स्ट्रक्चर है अब देखिए इसमें कैच ये है ये सिंपल स्ट्रक्चर तो आपने सीख ली इसकी एक एडवांस फॉर्म जो है ना इट से शुरू होती है वो आप फॉर्म जो है बहुत जो है न्यूज में देखेंगे अपने जो है एग्जाम पेपर्स में देखेंगे तो इसकी उस एडवांस फॉर्म पर भी अपने देख लेते हैं इसी के साथ में जॉन सीम्स टू हैव वन ये आप मेरे साथ देख चुके हैं अल्टरनेटिव एडवांस स्ट्रक्चर इसके अगर अपने बनाए तो अपने बोलेंगे इट सीम्स दैट जॉन हैज वन एडवांस स्ट्रक्चर है सिंपल सा मीनिंग है इसका इट सीम्स ऐसा दिखाई देता है कि दैट जॉन जीत चुका है दोनों का मीनिंग सेंटेंसेस का एक ही है स्ट्रक्चर को लिखने के दो तरीके हैं एक और सेंटेंस की एडवांस स्ट्रक्चर हम बना करके देखते हैं उससे पहले आप मेरे साथ ये स्ट्रक्चर देख लें इट सीम्स दैट ऐसा दिखाई देता है कि दैट सब्जेक्ट हैज एव सब्जेक्ट के हिसाब से हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि यहाँ पे वन विन की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है दूसरा सेंटेंस देखें तो पीटर सीम्स टू हैव रीच डेली लगता है कि पीटर दिल्ली पहुंच गया है एडवांस स्ट्रक्चर इसकी बनाता हूं मैं इट सीम्स दैट पीटर हैज रीच डेली ऐसा दिखाई देता है कि पीटर दिल्ली पहुंच चुका है मतलब एक ही है स्ट्रक्चर दो हैं एक एडवांस है एक नॉर्मल है आपको कन्फ्यूज नहीं होना है अगर आप इट के साथ शुरू करना चाहो तो आप इट के साथ इस तरह से शुरू कर सकते हो इट सीम्स दैट लगा करके और अगर आप सीधा सीधा शुरू करना चाहो तो आप सब्जेक्ट को लेकर के सीम्स टू हैव इस तरह से आप इस सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर uh, को कर सकते हैं यूज बढ़ते हैं अपनी तीसरी मोस्ट कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर की तरफ शी सीम्स टू बी डूइंग वेल शी सीम्स टू बी डूइंग वेल बहुत कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर देखने में लगती है सीम्स भी लगा हुआ है डूइंग भी लगा हुआ है देखिए स्ट्रक्चर का सबसे पहले आप मीनिंग देख लें सीम तो आप जानते हैं दिखाई देना इस स्ट्रक्चर का मीनिंग है ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से रह रही है डूइंग वेल का मतलब क्या है आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप बहुत अच्छे से रह रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से रह रही है कंटिन्यूस टेंस की एक झलक आपको यहाँ दिखेगी साथ में जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला सीम्स भी यहाँ दिख जाएगा स्ट्रक्चर आप मेरे साथ देखें सब्जेक्ट सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टू बी ये तो आएगा ही आएगा साथ में लगेगा वो आपकी आई फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लास्ट में ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस इसी सेट पैटर्न के ऊपर अपने और बना करके देखते हैं द डॉक्टर सीम्स टू बी एग्जामिनिंग हर पेशेंट तो जो डॉक्टर है ना सीम्स टू बी दिखाई देता है सीम्स टू बी एग्जामिन करता हुआ जांच करता हुआ अपने पेशेंट की डॉक्टर जो है अपने पेशेंट की मरीज की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी है एग्जामिन कर रहे हैं और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ गया डॉक्टर दिखाई भी देते हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से याद रखें अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की एडवांस फॉर्म की तरफ जो कि शुरू होती है इट्स ए शी सीम्स टू बी डूइंग वेल ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से है इसको मैं एडवांस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इट सीम्स दैट शी इज डूइंग वेल देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आ गए यहाँ पे तो ऐसा दिखाई देता है कि इट सीम्स कि वो बहुत अच्छे से रह रही हैं बहुत अच्छे से जो है वो काम कर रही हैं स्ट्रक्चर वही है थोड़ी सी एडवांस है इट सीम्स जो लगा है उसके साथ में दैट लगाया है साथ में सब्जेक्ट प्लस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज और आर या एम जो भी आप लेना चाहें वो आपकी आई फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को अपने एडवांस फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें सेंटेंस जो था अपना दूसरा द डॉक्टर सीम्स टू बी एग्जामिनिंग हर पेशेंट तो मैं कैसे लिखूंगा इसको इट सीम्स दैट द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग हर पेशेंट ऐसा लगता है कि डॉक्टर अपने मरीज को एग्जामिन कर रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चर है इट के साथ में सीम्स प्लस में दैट सब्जेक्ट लगा करके इज आर या एम जो भी मुझे लेना है वो आपकी आई फॉर्म ये इतना पार्ट बन गया इतना पोर्शन बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्लस ऑब्जेक्ट तो ये बन गई आपकी ऑल्टरनेटिव एडवांस स्ट्रक्चर फटाफट से तीनों स्ट्रक्चर्स को एक ही पेज पे देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग का कोई कंफ्यूजन नहीं हो समझी ले लेते हैं एक छोटी सी
पीटर सीम्स टू हैव रीस डेली सीम्स टू हैव और स्ट्रक्चर थ्री है द डॉक्टर सीम्स टू बी एग्जामिनिंग हर पेशेंट तीनों में सीम यूज हुआ है पर अलग अलग तरीके से यूज हुआ है पहले में सीम्स टू बी ए पॉलिटिशियन लगता है कि वो एक पॉलिटिशियन है दूसरी स्ट्रक्चर में सीम्स टू हैव रीस डेली प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है कि पीटर दिल्ली पहुंच गया है और तीसरे में सीम्स टू बी एग्जामिनिंग हर पेशेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगता है कि डॉक्टर अपने मरीज का एग्जामिनेशन एग्जामिन कर रहे हैं तीनों स्ट्रक्चर्स को अपन ने देखा कि ऑल्टरनेटिव एडवांस फॉर्म भी है इनकी इट से शुरू होती है तो पहले को अगर मैं बनाना चाहूँ ऑल्टरनेटिव एडवांस फॉर्म में तो इट सीम्स दैट शी इज अ पॉलिटिशियन दूसरे को मैं बनाना चाहूँ स्ट्रक्चर को तो इट सीम्स दैट पीटर हैज रीच डली और तीसरे को मैं बनाना चाहूँ तो इट सीम्स दैट द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग हर पेशेंट तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने देखा शुरू में लगा इट सीम्स दैट उसके बाद में जो जो टेंस जो स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा था उसी टेंस को अपन ने आगे इसमें ऐड कर दिया पहली दफ़ा आपने देखा यहाँ पे शी जब पॉलिटिशियन के अंदर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिया दूसरी दफ़ा आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिया और तीसरी जगह आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की कंटिन्यूस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को अपने सेंटेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया सिंपल सी स्ट्रक्चर सी आई होप कि आपने इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझ लिया अच्छे से और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ी देर के बाद वीडियो को रिपीट करके देखें इन स्ट्रक्चर्स को परमानेंटली अपनी मेमोरी में स्टोर करें नोट्स को बना करके अच्छा लगा हो पहली बार चैनल पे आए हो तो आप सब्सक्राइब करके चैनल पे जो है सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ वीडियो को लाइक करके अपना अप्रिशिएशन बता सकते हैं ऐसी और कूल cool वीडियोस को मैं पब्लिश करता रहता हूं हर रोज गो चेक देम आउट एंड हैप्पी लर्निंग फिर मुलाकात लूंगा किसी ऐसे कूल cool से कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए दे इजाजत साइनिंग आउट